Saya nak beritahu bahawa dalam kereta tadi Saya tengok YouTube Saya belik-belik-belik saya tengok Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang berucap Datuk Ramasami Tiga hari dulu dia berucap Saya dengar betul-betul ucapan dia Dia kata apa? Dia kata kami tak bersetuju Dr. Mahathir Macam mana kita boleh lupa apa dia telah buat dia kata. We cannot forget what Dr. Mahathir did Kami terima Dr. Mahathir Kerana kami nak pecah belah undi orang Melayu Saya kata Tuan-tuan, apa yang kita syaki selama ini sudah diluahkan secara terbuka. Nawa itu mereka memperkudakan Dr. Mahathir. Kesian orang 93 tahun ini. Mana ada dalam sistem demokrasi di dunia Cuba mengangkat orang 93 tahun. Orang 93 tahun ini tuan-tuan, dah gayut. Macam mana nak tubuh kerajaan yang stabil tuan-tuan? Ini adalah jelas membuktikan bahawa tujuannya adalah semata-mata untuk mempergunakan antara satu sama lain. Bukan gua caya sama lu dah. Ini bukan soal gua caya sama lu. Gua mau gunakan lu saja. Mereka tak boleh tubuh kerajaan yang stabil tuan-tuan. Kalau dalam hati dia dia kata dia tak lupa angkara Dr. Mahathir dia kata. Maknanya apa? Maknanya kalau DAP banyak kerusi Dia boleh tolak saja Dr. Mahathir Satu Yang kedua dia pergunakan Dr. Mahathir sebagai kuda saja Maknanya dia jadi puppet master dari belakang DAP Dalam sistem kita Sistem kita hanya Perdana Menteri saja layak melantik Menteri Betul? Betul Dengan Apa yang mereka lakukan itu jelas menunjukkan Dia tak hormat pada Dr. Mahathir Dr. Mahathir pun janganlah sampai marah kepada AMNO dan BN Marah pada saya tak apa Marah pada AMNO AMNO dan BN lah meletakkan dia Perdana Menteri 22 tahun tuan-tuan Kalau mereka tak yakin antara satu sama lain, kalau mereka mengkritik dan belasah antara satu sama lain seperti ini, kita tak boleh harap mereka boleh buat kerajaan yang kokoh, tuan-tuan. Sebab itulah kita tak boleh, kita tak boleh memperjudikan masa depan kita. We cannot gamble our future, tuan-tuan. Cuma barisan nasional saja boleh menubuhkan kerajaan yang meyakinkan. <SILENCIO>